রাষ্ট্রদূত কে দফায় দফায় তলব করেও মিলছে না ফল থামছে না নাইখং ছড়ে সীমান্তে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গোলা বর্ষণ আতঙ্কে স্থানীয়রা রাতিয়া দিন হন সব মি হন হিসাব হিসাব না যাত তো জিয়ন মন হয় দরে ইয়া ফেয়ার করে আন বাচ্চা স্কুল যা দিছি না আগর না লাগে তে এবং ফজল দি ডল লাগে উসখানি আমাদের দিচ্ছে না কিন্তু বাই মিস্টেক তারা বলেছে যে এটা আমাদের এখানে এসে পড়ে গেছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সহ দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ভারত ইন্ডিয়া অ্যাজ এ নেভার কান্ট্রি দে ক্যান প্লে এ বিগ রোল বাংলাদেশকে দিতে হবে ন্যায্য অধিকার কৌশলগত কারণে সীমাবদ্ধতায় নয়া দিল্লি বাংলাদেশ আমাদের জন্য কিন্তু অনেক করেছে করে চলেছে খুবই ডিফিকাল্ট হয় ইন্ডিয়ার জন্য চুজ করবার জন্য কি বাংলাদেশ আর মিয়ানমারের মধ্যে একটা দেশ চুজ করবা অনেক ডিফিকাল্ট দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে আছি আমি খান তাজদিন হাসান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রাজস্থানীতে যুব দলের বিক্ষোভ নির্বাচনের মাঠ খালি করতে বিএনপির ওপর হামলা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের পিরোজপুরে বহুল কাঙ্ক্ষিত বঙ্গমাতা সেতুর উদ্বোধন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলবাসীর উচ্ছ্বাস রাত বারোটা এক মিনিটে যান চলাচল উন্মুক্ত হেঁটেই পাড়ি জমাচ্ছেন উৎসাহী মানুষ নিয়ম অমান্য করে দিনে চলছিল কাজ উত্তরায় গার্ডার দুর্ঘটনার উনিশ দিন পর চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে এই তদন্ত প্রতিবেদন অসমতল জায়গায় ক্রেন রাখা সহ বারো কারণ চিহ্নিত একাত্তরটি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ডলারের সীমা লঙ্ঘন সাতাশটি ব্যাংকের কারণ জানাতে তলব বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম না মানলে এক্সচেঞ্জের লাইসেন্স বাতিল বাংলাদেশ সীমান্তে মিয়ানমারের একের পর এক গোলা বর্ষণে আতঙ্কে দিন কাটছে স্থানীয়দের ভারী অস্ত্র গোলা বারুদ নিয়ে কাঁটা তারের বেড়া ঘেঁষে টহল বাড়িয়েছে মিয়ানমারের সেনারা পাশাপাশি অবস্থান করছেন বাংকারে এ অবস্থায় উৎকণ্ঠায় রয়েছেন শূন্য রেখায় অবস্থান করা রোহিঙ্গারাও তুমরু সীমান্ত ঘুরে এসে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কোনারপাড়া সীমান্তে শূন্য রেখা কাটাতারের বেড়া ঘেঁষে দলে দলে টহল দিচ্ছে মিয়ানমারের সৈন্যরা হাতে রয়েছে অস্ত্র কাঁদে বেগ সৈন্যদের টহল দেয়ার সারে যেন শেষ হয় না সীমান্তে তেত্রিশ নাম্বার পিলার এই পিলারের বিপরীতে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে তৈরি করেছে বাংকার যেখানে দেখা যাচ্ছে ভারী অস্ত্র অবস্থান করছে সৈন্যরা সীমান্তের এমন পরিস্থিতিতে সৈন্যরেখায় অবস্থান করা রোহিঙ্গারা রয়েছেন আতঙ্কে একশো মতো টল দিয়ে অস্ত্রগুলা অস্ত্র লয়ে দিয়ে তার রাস্তাঘানে আড়া উড়া করে চব্বিশ ঘন্টা আড়া উড়া করে রাতে আর দিন হন সব হন হিসাব টিসাব না যা তো জিয়ন মনে হয় তারা ফেয়ার করে বেশ কয়েকদিন ধরে সীমান্তে গোলাগুলি গোলা বর্ষণ ও হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেছে মিয়ানমারের সৈন্যরা যার কারণে এখনও উৎকণ্ঠা কাটছে না সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হচ্ছেন না ঘর থেকে গোয়ালে রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে গবাদি পশু আর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জানালেন সীমান্তের বাসিন্দাদের নিষেধ না থাকলেও ভয়ের কারণে ক্ষেত কামারে যাচ্ছে না অনেকে নিজের ইচ্ছাই ক্ষেত কামারে যাচ্ছে না কিন্তু কারো বারণ নাই নিষেধও নাই তবে নিজে সচেতন হইয়া হয়তো যাচ্ছে না তো পরিস্থিতি তো এরকম থাকবে না তো হয়ে গেলে স্বাভাবিক হয়ে গেলে যার যার ক্ষেত্রে তারা সব আগের মতো কাজ করবে বান্দরবনের ঘুন্দুম ও তুমরু সীমান্তে স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছে বাইশ হাজারের বেশি আর দু হাজার সালের পঁচিশে আগস্টের পর সীমান্তে সৈন্যরেখায় অবস্থান করছে সাড়ে চার হাজার রোহিঙ্গা সীমান্তে গোলাগুলি বা গোলাবর্ষণ হলে এর কিছুদিন পর মিয়ানমার তার দেশের নাগরিকদের উপর নির্যাতন শুরু করে যার ফলে বাংলাদেশমুখী রোহিঙ্গা স্রোত বাড়ে এবারও এরকম কোনো কারণে মিয়ানমার আবারও সীমান্তে গোলাগুলি বা গোলাবর্ষণ করছে কিনা সন্দেহ জনপ্রতিনিধি সহ সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের বান্দরবনের তুমরু সীমান্ত থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ এদিকে রাষ্ট্রদূতকে দফায় দফায় তলব করেও মিলছে না ফল 
গত কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে মিয়ানমার এ অবস্থায় পনেরো দিনের মধ্যে তৃতীয় দফায় মিয়ানমার রাষ্ট্রদূতকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানাল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আসেন মিয়ানমার রাষ্ট্রদূত অঙ্কিও মোয়ে দেখা করেন মিয়ানমার অনুবিভাগের মহাপরিচালক মিয়া মোহাম্মদ মাইনুল কবিরের সঙ্গে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর মর্টারের দুটি গোলা বান্দরবানের নাইখংচুরি সীমান্তে শূন্য রেখায় পড়ার ঘটনায় ঢাকার পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও কড়া প্রতিবাদ জানানো হয় এর আগে গত মাসে দুই দফায় মিয়ানমারে ছোড়া মর্টারের গোলার বিস্ফোরিত অংশ ও অবিস্ফোরিত গোলা বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে পড়ে সে সময় এই ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভুপ্রেত উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূতকে একুশ এবং উনত্রিশ আগস্ট তলব করা হয়েছিল কিন্তু এ ধরনের সতর্ক বার্তায় টনক নড়েনি নেই পিতর বরং বেড়েই চলছে গোলাগুলি ও শূন্য রেখা অতিক্রম এই সফরটা আমরা আশা করি রোববার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে প্রসঙ্গটি মন্ত্রী জানান এসব ঘটনাকে এখনো ইচ্ছাকৃত নয় বলে দাবি করছেন প্রতিবেশী দেশটির রাষ্ট্রদূত আমাদের এইখানেও একটা বোমা দুইটা বোমা পড়েছে এবং ওরা বলেছে যে এইগুলো এস্ট্রে হঠাৎ করে চলে কোনো মোটিভ নাই এর পিছনে উসখানি আমাদের দিচ্ছে না रोहिंगा रोहिंगारा बड़ बोझा तर प्रत्याशन भारत गुरुपूर्ण भूमिका रखते प्रधानमंत्री शेख हसंदा বার্তা সংস্থা এ এন আই কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন সরকার প্রধান এদিকে ভারতের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন রোহিঙ্গারা পুরো অঞ্চলে নিরাপত্তা ঝুঁকির অন্যতম কারণ হলেও কৌশলগত সীমাবদ্ধতার কারণে এক পাক্ষিক অবস্থান নিতে পারছে না ভারত হারুন আর রশিদের ক্যামেরায় দিল্লি থেকে জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় সোমবার চার দিনের সফরে দিল্লিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ তিন বছরের বিরতিতে এবারের সফরে কি কি হতে পারে কোন ইস্যুতে কতটুকু আলাপচারিত হবে এবং সেসব থেকে কতটুকুই বা ফল মিলবে তা নিয়েই এখন আলোচনা ঢাকা থেকে দিল্লি সর্বত্র রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত যাওয়ার আগে বার্তা সংস্থা এ এন আইয়ের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাক্ষাৎকারে উঠে আসে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গও প্রধানমন্ত্রী বলেন মানবিক দিক বিবেচনায় তাদেরকে আশ্রয় দেয় বাংলাদেশ যদিও বর্তমানে তা বাংলাদেশের জন্য বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিপক্ষীয় বিষয়াদির মধ্যেও নিরাপত্তা ইস্যু সীমান্তে মিয়ানমারের উস্কানিমূলক যুদ্ধ বিমানের পেট্রোলিং যখন চলমান তখন এই বিষয়গুলোই শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে প্রাধান্য পেতে পারে বলে মনে করছেন ভারতের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা তাদের মতে রোহিঙ্গারা পুরো অঞ্চলের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ তবে ভারত স্পষ্টভাবে কারো পক্ষ নেবে না জানান এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক এটা ডেফিনেটলি একটা সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ হবে ফিউচারে কেন কি আপনি যখন অ্যাক্টিভ মানুষ যারা কি না তো লোকাল ক্রাইম থেকে ওরা বের হয়ে দে উইল গেট ইন টু ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ড্রাগ স্মাগলিং আর্মস পেডলিং আর র্যাডিক্যালিজম অ্যাক্টিভিটিস টেরোরিজম অ্যাক্টিভিটিস অনেকগুলি আছে এটা খুবই ডিফিকাল্ট হয় ইন্ডিয়ার জন্য চুজ করবার জন্য কি বাংলাদেশ আর মিয়ানমারের মধ্যে একটা দেশ চুজ করবা অনেক ডিফিকাল্ট তো মানে আমি এটা বলবো কি ইন্ডিয়া এমনি নয় কি মিয়ানমার সঙ্গে কখন কথা বলে না এসব বিষয় নিয়ে কথা হয় এদিকে অল ইন্ডিয়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন এবারের সফরে আগামী দুই যুগের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের স্থায়ী রূপরেখা চূড়ান্ত করতে পারেন হাসিনা মোদীর নেতৃত্ব এবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে এমন একটা কোনো রূপরেখা তৈরি হবে যাতে আগামী পঁচিশ বছরের জন্য সম্পর্কটা কোন পথে চলবে কিভাবে চলবে তার একটা ভিত্তি তৈরি হতে পারে বঙ্গবন্ধু ইন্দিরা গান্ধীর 
যেরকম তৈরি হয়েছিল তাদের মতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুধু তিস্তায় আটকে না থেকে বহুমাত্রিক ইস্যুতে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও দৃঢ় ও নবায়নের দিকে জোর দিতে পারেন দু দেশের শীর্ষ নেতারা প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরে তিস্তা চুক্তি নিয়ে তেমন কোনো আশার আলো না থাকলেও ভারতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং বিশিষ্ট জনরা মনে করেন সম্ভাবনা এবং সুযোগ রয়েছে প্রতিরক্ষা স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার ইস্যুতে আলোচনা করার ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা সংকট এই পুরো অঞ্চলের জন্যই বড় ঝুঁকি এই বিষয়টি ভারতের সঙ্গে আরও ভালোভাবে বোঝাপড়ার তাগিদ দিচ্ছেন তারা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ নয়াদিল্লি ভারত এদিকে প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফর নিয়ে ভারতেও চলছে নানা জল্পনা কল্পনা দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষকদের মতে বাংলাদেশ ভারতের জন্য অনেক করেছে করে চলেছে তাই অতীতের সব কিছু ভুলে বাংলাদেশকে দিতে হবে তাদের ন্যায্য অধিকার বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন চুয়ান্নটি নদী রয়েছে এবং এই নদীর জল বন্টন নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন রয়েছে দুই দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা চলছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন দিল্লি সফর করবেন সেখানে বেশ কয়েকটি চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক যে স্বাক্ষরিত হবে তাদের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের এবং ভারত বাংলাদেশের অভিন্ন কয়েকটি নদীর জল বন্টন বিষয়টিও কিন্তু আসবে এখানকার প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বর্ষিয়ান সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষালও কিন্তু একই রকমভাবে আমাদেরকে সময় টেলিভিশনের মুখোমুখি যখন তিনি হয়েছিলেন তখনও কিন্তু বলেছেন যে বাংলাদেশকে পাশে নিয়ে এই ভারতের কিন্তু যে পররাষ্ট্র নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে কিন্তু এই মুহূর্তে অবশ্যই প্রয়োজন বাংলাদেশকে এবং অবশ্যই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সেটি কিন্তু সুদৃঢ় করতে হবে বাংলাদেশ আমাদের জন্য কিন্তু অনেক করেছে করে চলেছে একের পর এক ঘটনায় যখন শেখ হাসিনা আমাদের সাহায্য করছেন তখন নদী কমিশনে তিস্তার বিষয়ে একটা কোথাও জট ছাড়ানোর চেষ্টা করা আরও অনেকগুলো নদী নিয়ে এবারে তো আলোচনা হবে তো এইগুলো আমার মনে হয় যে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং আমাদের দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য দু দেশের মধ্যে সংস্কৃতি এটা জরুরি খুব জরুরি বাংলাদেশের জিও স্ট্র্যাটেজিক পজিশন যেটা আমি সবসময় বলি আয়তনে ছোট হতে পারে কিন্তু জিও স্ট্র্যাটেজিক পজিশনটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে থাকলে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই উপমহাদেশের যে মানে আর কি কূটনৈতিক যে সম্পর্কের যে ডাইনামিক্সটা সেইটা ভারতের বিদেশ নীতির সাফল্যটাও অনেকটা নির্ভর করে বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গে কতটা থাকছে থাকছে না দুই প্রধানমন্ত্রীদের যে বৈঠক সেই বৈঠক থেকে কিন্তু অনেক কিছু এক ফলপ্রসূ হতে পারে বলে মনে মনে করা হচ্ছে যদিও পশ্চিমবঙ্গের যারা ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন তারা বারবারই বলছেন যে যেহেতু তিস্তা চুক্তির যে ইস্যুটি রয়েছে একেবারেই দিল্লি এবং কলকাতার রাজনৈতিক টানাপোড়নের কারণে কিন্তু বারবার তিস্তা চুক্তির চিস্তা নিয়ে যে চুক্তি সেই চুক্তিতে কিন্তু কোথাও গিয়ে বাধা পড়ছে কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ নির্বাচনের মাঠ খালি করতেই বিরোধী দলের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা হামলা হলে পাল্টা হামলার প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান তাদের নারায়ণগঞ্জে সংঘর্ষে শাওন নিহতের প্রতিবাদে রাজস্থানীতে যুব দলের বিক্ষোভে অংশ নেন নেতারা নারায়ণগঞ্জে সহিংসতায় শাওন প্রধান নিহতের প্রতিবাদে যুব দলের এই বিক্ষোভ সমাবেশ নাইটিঙ্গেল মোড় থেকে ফকিরাপুল গোটা এলাকা মুখরিত হয় মিছিল স্লোগানে সমাবেশে বিএনপির সিনিয়র নেতারা আঘাত আসলে পাল্টা আঘাতের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান এর আগে রোববার সকালে গুলশান কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন মাঠ খালি করতেই বিরোধী দলের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে এখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করা আর এবার আবার যুক্ত হয়েছে সামনে তেইশে নির্বাচন আছে তো এই নির্বাচনে যেন বিরোধী দল অংশ নিতে না পারে কোনো মতেই সেই কারণে তারা এখন থেকেই তারা মাঠ একেবারে বিরোধী দল মুক্ত করতে চাইছে এত জনসম্পৃক্ততা দেখে তারা আপনার ঘাবড়ে গেছে ভয় পেয়েছে এই জন্য তারা পাল্টা ভয় দেখানো শুরু করেছে বিএনপি মহাসচিব জানান বাইশে আগস্ট থেকে পহেলা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মসূচিতে দলের দুই হাজার নেতাকর্মী আহত ও গ্রেফতার করা হয়েছে দুইশো জনকে এছাড়া চার হাজারেরও বেশি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা
পিরোজপুরের কচা নদীর বহুল কাঙ্ক্ষিত বঙ্গমাতা সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের পরপরই পিরোজপুরের বঙ্গমাতা সেতুর উপর ভিড় জমান উৎসাহী মানুষ ফেরি পারাপারে ভোগান্তির অবসান হওয়ায় খুশি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ সুজয় দাসের তোলা ছবিতে জিয়াউল হককে সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন অপূর্ব অপু মানুষের উচ্ছ্বাস বাধাহীন পুলিশ আনসার ও বিএনসিসি সদস্যরা বাঁশির ফু আর লাঠি দিয়েও থামাতে পারেনি পিরোজপুরবাসীর এ উল্লাসকে দীর্ঘদিনে লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে ছুঁয়ে দেখতে খরস্রোতা কচা নদীর উপর নির্মিত কংক্রিটের সেতুর উপর ঢল নামে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের পদ্মা সেতুর পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষের আরও একটি স্বপ্ন ডানা মেলল পিরোজপুরে অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্নের মধ্য দিয়ে তাই তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন ঘোষণার পরপরই দৌড়ে সেতুতে ওঠে পিরোজপুরবাসী জেলা জুড়ে বইছে উৎসবের আমেজ উদ্বোধন হয়ে গেছে হয়ে গেছে আনন্দের জন্য উঠছি দক্ষিণবঙ্গের মানুষের অনেক আনন্দ হইতেছে যে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর পরেই আমাদের এই সেতুটা উদ্বোধন হয়েছে আজ রাত বারোটা এক মিনিটে এখানে সাধারণের যান চলাচলের জন্য এই ব্রিজটি উদ্বোধন করে দেওয়া হবে তবে তার আগেই প্রধানমন্ত্রী এটির উদ্বোধন ঘোষণার পরপরে এখানকার সাধারণ মানুষ বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রায় এক কিলোমিটারের এই সেতুটি পায়ে হেঁটেই তারা পাড়ি দেয় এর আগে সেতুর উদ্বোধন ঘিরে শহরকে সাজানো হয় বর্ণিল সাজে এদিকে বরিশাল খুলনা আঞ্চলিক মহাসড়কে পিরোজপুরের কচা নদীতে যুগ যুগ ধরে ফেরির ভোগান্তি ছিল মানুষের নৃত্যসঙ্গী তবে ফেরির অবসান হলো বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু চালুর মধ্য দিয়ে এই সেতুটি না থাকার ফলে ফেরিতে পার হয়ে বিদ্যালয় যাওয়া আসা করতাম निर्माण चीन ए চুয়াল্লিশ কোটি টাকা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার চারশো উনত্রিশ মিটার ডায়োভ্যাক্ট সহ ডাবল লেনের সেতুটির দৈর্ঘ্য এক মিটার এবং প্রস্থ দশ দশমিক দুই পাঁচ মিটার অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল নিয়ম অমান্য করে দিনের বেলায় চলছিল বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার তোলার কাজ রাজধানীর উত্তরায় গার্ডার দুর্ঘটনার উনিশ দিন পর চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেই তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করল সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ असमतल जैगे क्रेन रखा डिजिटल मनीटर ना थका सह बारो कारण चिन्हित कर গত পনেরোই আগস্ট বিকেলেই রাজধানীর উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের বক্স গার্ডার চাপায় নিহত হন প্রাইভেট কারের পাঁচ যাত্রী এ ঘটনার তদন্তেই সেদিনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নীলিমা আক্তারকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠনের পরপরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কমিটি মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনার বিশ দিনের ব্যবধানে রোববার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিনুল্লাহ নুরি সিদ্ধান্ত ছাড়াই ছুটির দিনে কাজ করা কাজের সময় ক্রেনটি অসমতল জায়গায় রাখা ও ক্রেনটির ডিজিটাল মনিটর না থাকা সহ গার্ডার দুর্ঘটনার জন্য বারোটি কারণ চিহ্নিত করেছে এই কমিটি সার্বিকভাবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না সিজিজিসির অবহেলাকেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় প্রতিবেদনে বন্ধুর দিন কাউকে না জানে ঠিকাদার কাজ করেছে ওই দিন তারা প্রথম দিনে ওরা তাদের কাজটা করেছে যে ক্রেনটি নিয়ে আসছিল তার এটা কিন্তু লাইসেন্স ছিল না যে মোমবাতি দুর্ঘটনা ঘটে তাতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সিজিজি সি প্রধানত দায়ী এদিকে চুক্তি অনুসারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়া দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া সহ প্রতিবেদনে চোদ্দটি সুপারিশ করা হয় প্রকল্পের কাজে নিরাপত্তা সহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার এবং প্রকল্প কাজে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার বিআরটি প্রকল্পের মতো যে কোনো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সঠিক নিরাপত্তা পদ্ধতি অনুসরণেরও সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা একাত্তরটি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ডলারের সীমা লঙ্ঘন করেছে সাতাশটি ব্যাংক পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক 
ডলারের টাল মাটাল অবস্থা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির জালে ধরা পড়ছে একের পর এক ঘটনা সম্মিলিত তৎপরতায় এর মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু মানি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে এবার ক্রেডিট কার্ডে বিদেশে ডলার নেয়ার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনের তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশে সর্বোচ্চ বারো হাজার ডলার নেয়ার সুযোগ থাকলেও সাতাশটি ব্যাংকের একাত্তরটি ক্রেডিট কার্ডে দেয়া হয়েছে সাড়ে বারো হাজার থেকে বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত মোট সাতাশটি ব্যাংকের একত্রিশটা ক্রেডিট কার্ড ধারি যাদেরকে এই বারো হাজার পাঁচশো থেকে বিশ হাজার ইউএস ডলার পর্যায়ে তারা কিন্তু এক্সিট করেছে যে সমস্ত ব্যাংকগুলো এই ই কোর্সে ব্যত্যয় ঘটিয়েছে লিমিট এক্সিট করছে তাদেরকে কৈশোর তলব করা হয়েছে এবং পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যেই তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে ডলারের দাম স্থিতিশীল রাখতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গোয়েন্দা ইউনিট মানি এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে অবৈধ মানি চেঞ্জার হাউজের বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয় অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা জানান নির্দেশনা না মানলে ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে সুপারিশ করা হবে যাতে কোন মানি এক্সচেঞ্জ হাইকোর্টের রিট বা হাইকোর্টের কাগজ দেওয়া দোহাই দিয়ে চলতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আমরা এখন তালিকা করতেছি যারা না মানবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে সুপারিশ করবো বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় মানি এক্সচেঞ্জের একুশ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার রেট নির্ধারণের কার্যকর হওয়ার বিষয়ও বাংলাদেশ ব্যাংক দুশো পঁয়ত্রিশটি মানি এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স দিলেও ব্যবসা করে আসছে সাতশোর বেশি সানবীর রুপল সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে আখ্যা দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ায় এক সমাবেশে কথা বলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের বাড়িতে এফবিআইয়ের অভিযান নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন ট্রাম্প বলেন এই ঘটনার পরিণতি ভোগ করতে হবে সংশ্লিষ্টদের তার বাড়িতে যে তল্লাশি চালানো হয়েছে সেটিকে ন্যায় বিচারের সঙ্গে প্রতারণা বলে অভিহিত করেন তিনি পাশাপাশি ওই অভিযানকে প্রশাসনের ক্ষমতার চরম অপব্যবহার বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন মুশফিকুর রহিম নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এই ঘোষণা দেন তিনি টি টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও ওয়ান ডে ও টেস্ট চালিয়ে যাবেন তিনি এই দুই ফরম্যাটে আরও মনোযোগী হওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান মুশফিক সুপার ফোরের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে টস হেরে কিছুক্ষণ পর ব্যাট করবে ভারত এই দুই রথকে সামনে রেখে দু দলের ভক্তরা নেমেছেন কথার লড়াইয়ে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে দর্শকদের প্রত্যাশার সবশেষ খবর জানাচ্ছেন মাহবুব রিমন ভারত পাকিস্তান মহারণ ঐতিহ্য আর মর্যাদার এই লড়াইকে সামনে রেখে দুবাই এখন যেন ক্রিকেটের নগরী আর প্রাণ কেন্দ্র দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম দুপুর থেকে দু দলের ভক্ত সমর্থকরা দল বেঁধে আসছেন স্টেডিয়ামে ডেফিনেটলি रवींद्र जदेजा के पाचन ना तब समर्थक विश्वास विराट कोहलि और रोहित शर्मा फर्मे पाकिस्तान के प्रथम मैच मत ही हारिए दे রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি টি টোয়েন্টিতে দু দলের দশ দেখায় সাত জয় স্পষ্টতই ভারতের আধিপত্য তবে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই পরিসংখ্যানটা এক এক আজ দু দলের সামনে এসে পরিসংখ্যানটা বাড়িয়ে নেওয়ার পালা দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে এই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দফায় দফায় রাষ্ট্রদূতকে তলব করেও মিলছে না ফল থামছে না সীমান্তে মিয়ানমারের গোলা বর্ষণ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ভূমিকা রাখতে পারে ভারত বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং নিয়ম অমান্য করে দিনে চলছিল কাজ উত্তরায় গার্ডার দুর্ঘটনা ১৯ দিন পর চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে এই তদন্ত প্রতিবেদন অসমতল জায়গায় ক্রেন রাখা সহ বারো কারণ চিহ্নিত এই ছিল সন্ধ্যার সময় সঙ্গে থাকুন সময়